നമസ്കാരം ഈ സി പി എമ്മിൻ്റെ വടക്കേ മലബാറിലെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചിരി വരും അവർക്ക് ഈ പാർട്ടി പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി ഗ്രാമങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നതല്ലാതെ അവനവൻ്റെ കാര്യത്തിന് മാത്രം മതി പാർട്ടി അവനവൻ്റെ കാര്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായാൽ പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി മെമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ വാർഡ് മെമ്പർ എന്നൊന്നും നോക്കില്ല അങ്ങ് കയറി ആക്രമിച്ചു കളയും ഇതാണ് അവിടുത്തെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക രീതി കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ഒരു വയസ്സായ ഒരു വ്യക്തിയെ മർദ്ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി ഒരു സി പി എമ്മിൻ്റെ മെമ്പറായ അധ്യാപകൻ എന്ന പരാതി ഉണ്ടായത് കാസർഗോഡ് അപ്രദേശത്ത് എവിടെയോ ആണ് നമ്മൾ വാർത്ത നൽകിയതാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ അവനവൻ്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പാർട്ടി ഒന്നും അവർക്ക് പ്രശ്നമല്ല അവനവന് ലഭിക്കുന്ന എന്ത് കാര്യത്തിലും അവിടെയുള്ളവർ പ്രത്യേകിച്ച് സഖാക്കൾ ഇടപെടും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കും എന്തും ചെയ്യും കണ്ണൂരിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വാർത്തയാണ് സി പി എം മമ്പറം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പിണറായിയിൽ ബ്രാഞ്ച് അംഗത്തിൻ്റെ വീട് കയ്യേറി ചുറ്റുമതിൽ പൊളിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു സംഭവം പിണറായി പഞ്ചായത്തിലെ സി പി എം ശക്തി കേന്ദ്രമായ പതിനാറാം വാർഡിൽ കിഴക്കും ഭാഗത്താണ് സംഭവം ഉണ്ടായത് ടി എം മൈഥിലി എന്ന സ്ത്രീയുടെയും വലിയ വനത്തിൽ ലളിതയുടെയും വീടിൻ്റെ മുതലാണ് സംഘടിതമായി എത്തിയ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ കയ്യേറിയത് റോഡിന് പാർട്ടി നിർദ്ദേശിച്ച അളവിൽ സ്ഥലം വിട്ടു നൽകാത്തതാണ് പ്രകോപനത്തിന് കാരണം കയ്യേറ്റം ചോദ്യം ചെയ്ത തങ്ങളെ വീട് കയറി ആക്രമിച്ചതായി ലളിതയും മൈഥിലിയും പോലീസിന് നൽകിയ പരാതിയിൽ പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല പാർട്ടി നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരം അവനവൻ്റെ സ്ഥലം വിട്ടു നൽകിക്കോണം ഇല്ലെങ്കിൽ മതിൽ പൊളിക്കും നല്ല ജനാധിപത്യ സംവിധാനം നല്ല നീതിബോധം അല്ലേ സി പി എം എന്നാൽ ഇതാണ് എന്നുള്ളത് ചൈനയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മതി അതിൻ്റെ വേറൊരു പതിപ്പാണ് ഇവിടെ പിന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് വലിയ സർക്കസ് ഒന്നും കളിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് അനുവദിച്ചു കൊടുത്താൽ അതും കളിക്കും അതിലപ്പുറവും കളിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ വീടിന് മതിൽ പണിയുന്നു അത് കൃത്യമായി അളവ് പ്രകാരം മതിൽ പണിയുന്നു പക്ഷേ സി പി എംകാർ വന്നാൽ അവർ ഒരു അളവിടും അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ അത് അകത്തേക്ക് കയറ്റി പണതോണം അവർ സ്ഥലവും വസ്തുവും അല്ലെങ്കിൽ വില്ലേജ് ഓഫീസിലെ രേഖയൊന്നും ഇവർക്ക് പ്രശ്നമല്ല അവർ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അവർ വരയ്ക്കുന്ന വരയിൽ നമ്മൾ മതിൽ പണിത് കൊള്ളണം അല്ലെങ്കിൽ പൊളിച്ചു കളയും അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് മൈഥിലിയുടെ മകൾ പാർട്ടി മെമ്പറാണ് സിന്ധു എന്നാണ് ആ സ്ത്രീയുടെ പേര് മൈഥിലിയുടെ ഭർത്താവ് പയ്യൻ ബാലൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആദ്യകാല സുഹൃത്തായിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അതായത് പിണറായി പ്രദേശമല്ലേ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഒരാളാണ് ഈ സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവ് ലളിതയും മകന്റെ ഭാര്യ ശരണിയും തലശ്ശേരി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പിക്യാസും മൺവെട്ടിയുമായി എത്തിയ ഇരുപതോളം വരുന്ന സി പി എം ഗുണ്ടാ സംഘമാണ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ തന്നെ ഇപ്പോൾ മതിൽ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാല് സ്ത്രീകൾക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് രണ്ടുപേർ ചികിത്സയിലാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യപ്പെട്ട അളവിൽ സ്ഥലം ഇവർ വിട്ടു നൽകിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആക്രമിച്ചത് നാട്ടുകാർ തന്നെ അത് പറയുന്നു ഇരുപത് സി പി എം പ്രവർത്തകരുടെ പേരിൽ പിണറായി പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിടയിൽ തന്നെ പാർട്ടി കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പല മേഖലകളിലും ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിനും ഇത് അതിർത്തി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ നമുക്കറിയില്ല പിന്നെ ഇവർക്ക് തന്നെ അന്വേഷണ കമ്മീഷനും ജഡ്ജിയും അതുപോലെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അന്വേഷണമൊക്കെ ഭംഗിയായി നടക്കും ഒടുവിൽ ഒന്നിലും കടമ്പില്ല മതിൽ തന്നെ പൊളിഞ്ഞു വീണതാണ് മഴയത്ത് പൊളിഞ്ഞു വീണതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഹോൾസോ വല്ലതും ഉണ്ടായിട്ട് പൊളിഞ്ഞു വീണതാണ് കാറ്റത്ത് പൊളിഞ്ഞു വീണതാണ് എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും റിപ്പോർട്ട് പക്ഷേ ഈ സ്ത്രീകളുടെ കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പാർട്ടിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നു മകൾ പാർട്ടി മെമ്പറാണ് അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ സംഘടനകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നിട്ടും പാർട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായാൽ അതായത് അത് ന്യായമായ കാര്യമല്ല കേട്ടോ ഒരിക്കലും ന്യായമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് സി പി എംകാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാറില്ല ഒരു മതിൽ അല്പം കയറ്റി കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ മതിൽ കൃത്യമായ അളവിൽ കെട്ടിയാൽ പാർട്ടി പറയുന്നത് പോലെ വഴിക്ക് സ്ഥലം കൊടുക്കണം ചിലപ്പോൾ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നത് ഈ പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയുടെ ബന്ധുവിൻ്റെയോ വീടായിരിക്കും അവിടെ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയോ അവർക്കത് മതിൽ പൊളിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയോ ആയിരിക്കും ഇത് ചെയ്തത് നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ ആ സ്ഥലം കണ്ടില്ല എന്നാലും ഇതാണ് ഒരു നയം വ്യാപകമായി കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലും കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലുമൊക്കെ സി പി എം എന്ന
ഈ സി പി എം എന്ന പാർട്ടിയെ ജനങ്ങൾ മടുത്തു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു കാരണം സ്വസ്ഥമായി സ്വൈര്യമായി ജീവിക്കാൻ ഇവർ സമ്മതിക്കില്ല അതുതന്നെ കാരണം വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമേ ന്യൂസ